എബിലിറ്റി ടെക് ടോക്ക് കാഴ്ച പരിമിതർ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അറിവിന്റെ അഥവാ അതിജീവനത്തിന്റെ നിറവ് നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എബിലിറ്റി ടെക് ടോക്കിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ടെല്ലാ ലൈറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകളിലൂടെയുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളോടുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എല്ലാം എബിലിറ്റി ടെക് ടോക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഏവർക്കും ആശംസകളോടെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങട്ടെ ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ചാറ്റിലാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സേജിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഓരോ മെസ്സേജിലൂടെയും ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്തടുത്ത മെസ്സേജുകളിലൂടെ റൈറ്റ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാം അങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജുകളിലൂടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് അടുത്ത മെസ്സേജുകളിലേക്ക് ഒറ്റ വരൽ വെച്ച് റൈറ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാം മുമ്പത്തെ മെസ്സേജിലേക്ക് ഒറ്റ വരൽ വെച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഏതായാലും നമുക്കൊരു മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അതാ ഷാലു എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഒന്നാമത്തെ മെസ്സേജ് ഷാലു ജോയിൻ ടെലിഗ്രാം എന്നതാണ് ഫ്രം ഷാലു ഡാ എന്നതാണ് ആറ് പതിമൂന്നിന് വന്ന മെസ്സേജ് എനിക്ക് ആ മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മെസ്സേജിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വന്നു റിപ്ലൈ നമ്മൾ അതിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ റിപ്ലൈയിൽ നമ്മൾ ഹായ് എന്ന് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെൻഡ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏത് മെസ്സേജിനും നമുക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു മെസ്സേജിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം ഇപ്പം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഷാലുവിൻ്റെ മെസ്സേജിനെ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹായ് ഡാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷാലുവിൻ്റെ ഡാ എന്നുള്ള മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഷാലുവിൻ്റെ ആ മെസ്സേജിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഷാലു അയച്ച ആ മെസ്സേജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെസ്സേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിക്കാം ഇവിടെ മെസ്സേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ സമയമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ളിൽ അയച്ച മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുകയോ അതിൽ നിന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഷാലുവിന് അയച്ച ഷാലുവിന് അയച്ച ഹായ് ഡാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് റിപ്ലൈ കോഫി ഫോർവേഡ് എഡിറ്റ് ഈ എഡിറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാണ്
ഓക്കെ ഇപ്പം ആ എഡിറ്റ് ബോക്സിൽ ഹായ് ഡാ എന്ന് വന്നു ഇപ്പം കേസർ നിൽക്കുക ഈ ഡാ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേസർ നിൽക്കുക അതായത് ഡായുടെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് കേസർ നിൽക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും വാക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കണ്ടോ സ്പേസ് അടിച്ചപ്പോൾ ഡാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്പേസ് വന്നു ഇനി ഹൗ ആർ യു എന്ന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗൂഗിളിൻ്റെ സജഷൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഹൗ ആർ യു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഹായ് ഡാ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ഇപ്പം വായിച്ചു അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമുക്കിപ്പം ആ എഡിറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്യാരക്ടർ വേഡ് ലൈൻ അതുപോലുള്ള ഗ്രാൻഡുലാരിറ്റീസിലേക്ക് നാവിഗേഷനിലേക്ക് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് വായിപ്പിച്ച് നോക്കി വാക്കുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഒഴിവാക്കാനും അതുപോലെ ഓരോ വാക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വാക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ബോക്സിലാണുള്ളത് നോക്കൂ ഞാൻ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാണ് കണ്ടോ യു ആർ ഹൗ എന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വായിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഹായ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം കണ്ട ഹായ് ഡാ ഹൗ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൗവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഷാലു എന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഷാലു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തൊരു സ്പേസ് ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം എഡിറ്റ് ബോക്സിൽ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം ഹായ് ഡാ ഷാലു ഹൗ ആർ യു ഇതാണ് മെസ്സേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രീതി ഇതിപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എ പി കെ ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫയലോ നമ്മൾ അയച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ആ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധാരണഗതിയിൽ സാധിക്കില്ല ഇതാണ് മെസ്സേജ് എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ എഡിറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ തൊട്ട് വലത് ഭാഗത്തായി സെൻഡ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഡൺ എന്നൊരു വട്ടം കാണാം അതിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ആ മെസ്സേജ് അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു ഷാലുവിന് പോയി കഴിഞ്ഞു നോക്കാം കണ്ടോ ഹായ് ഡാ ഷാലു ഹൗ ആർ യു സെൻഡ് നോട്ട് സീൻ എഡിറ്റഡ് ഇത്ര സമയം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ട മെസ്സേജിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും കോപ്പി റിപ്ലൈ അതായത് കോപ്പി കോപ്പി അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ആയി കിട്ടും ഫോർവേഡ് അതിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ആർക്കാണോ നമുക്ക് ഇത് അയക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ചാറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടുത്തെ ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ചാറ്റിലേക്ക് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ആ ചാറ്റിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് സെൻഡ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് എഡിറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ നേരെയുള്ള സെൻഡ് ബട്ടണിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്നിലധികം ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം അതാ ഈ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ആളുകൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫോർവേഡ് കൊടുക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആളെ നമ്മൾ ഷാലുവിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ആളെ സൈക്കോളജി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താഴെ 
ഒരു സെൻഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഈ മെസ്സേജ് പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരാൾക്കും കുന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ചില മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ ഫോർവേഡ് ടു മെനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലിങ്കുകൾ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ആ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചും ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആളുകൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ മറ്റൊന്നുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾക്ക് എത്ര സൈസുള്ള ഫയലുകളാണെങ്കിലും അവയെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഏത് ഫയലുകളെയും നമുക്ക് സേവ്ഡ് മെസ്സേജസിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ സേവ്ഡ് മെസ്സേജസിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫയലിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സെൻഡ് ബട്ടൺ അതായത് നമ്മളിപ്പം സാധാരണ ഒരാൾക്കൊരു മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ അയാളുടെ മെസ്സേജിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം ഒരു സെൻഡ് ബട്ടൺ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ ഈ സെൻഡ് ബട്ടൺ ഇവിടെ കാണില്ല നേരിട്ട് സേവ്ഡ് മെസ്സേജിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോർവേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ചാനലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോ അയച്ച ഒരു പ്രത്യേക ഫയൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഷെയർഡ് ഫയൽസിൽ നിന്നും സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡി വി ഡി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകൾ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ചാനലിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഈ ചാനലുകളായാലും ഗ്രൂപ്പായാലും അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ഐക്കൺ കാണാം ഈ ചാനലിൻ്റെ പേരും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഡി വി ഡി വേൾഡ് ഒഫീഷ്യൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ചാനലാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ചാനലാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നും ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐക്കൺ കാണാം നമ്മൾ അതിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ ഗോ ടു മെസ്സേജസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുന്നു അതാ അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടല്ലോ ഷെയർഡ് മീഡിയ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു അവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അവിടെ ഷെയർഡ് മീഡിയയിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാണ് അവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഷെയർഡ് മീഡിയ എന്നൊരു ഐക്കൺ കണ്ടു ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വന്നു ഷെയർഡ് ഫയൽസ് ഷെയർഡ് ലിങ്ക്സ് ഷെയർഡ് മ്യൂസിക് അങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ഷെയർഡ് ഫയൽസിൽ കയറുന്നു ഷെയർഡ് ഫയൽസിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തു ശേഷം നമ്മൾ മുകളിലെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണറിൽ കാണുന്ന സെർച്ചിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് സെർച്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താലും സുഖമായിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ പക്ഷെ സമയക്കുറവ് മൂലമാണ് വേഗം എക്സ്പ്ലോർ ബൈ ടച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സെർച്ചിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു മൂവിയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ എന്ന മൂവി ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സി എ ആർ ബി എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ റിസൾട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഇത് നമ്മൾ ഓരോ അക്ഷരം അടിക്കുമ്പോൾ അതാദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിസൾട്ട് മേളിൽ വരും അപ്പോൾ അഥവാ അങ്ങനെ റിസൾട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മേളിൽ നോ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് ഡി വി ഡി വേൾഡ് കാർബൺ ഡി എം ഡി വി ഡി റിപ്പ് മലയാളം മൂവി എം കെ വി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എത്ര എം വി കണ്ടോ എന്ന് അയച്ചു എത്ര എം വി ഉണ്ട് ഫയൽ ടൈപ്പ് ഏതാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്
നമുക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നേരത്തെ സെർച്ച് കണ്ട ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണറിൽ തന്നെ ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐക്കൺ കാണാം ഫോർവേഡ് വന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഏത് നേരത്തെ സാധാരണ നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഏത് മെസ്സേജിലേക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മെസ്സേജ് ഒരാൾക്ക് ഷെയർഡ് ഫയൽസിൽ നിന്നും സെർച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫോയിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഇൻഫോയിൽ പോകുന്നു ശേഷം ഷെയർഡ് ഫയൽസ് നോക്കുന്നു അതിന് ശേഷം സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമുള്ള ഇത് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം അത് ഫോർവേഡ് കൊടുത്ത് ആവശ്യമുള്ള അടുത്തേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെയും നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സുഖം അത് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് അങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ അതങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അയാൾക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പം ഡി വി ഡി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിലാണുള്ളത് നേരത്തെ പോയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ ഇൻഫോയിൽ പോകുന്നു ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ താഴെ ഗോ ടു മെസ്സേജസ് ഓൺലി ന്യൂ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അറ്റ് ഡി വി ഡി ഡബ്ല്യു ഒ എൽ അതുപോലെ ടി വി സ്ലാഷ് ഡി വി ഡി ഡബ്ല്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഐ ഡിയും ചാ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അവിടെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും കോപ്പി അവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴത്തേക്കും ആ ലിങ്ക് കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എവിടെയാണോ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും ചാനലാണെങ്കിലും ബോട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് രീതി അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫോയിൽ കയറുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ നെയിം അത് കോപ്പി ചെയ്ത് എവിടെയാണോ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി എങ്ങനെ നമുക്ക് വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോയിസ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാമിലെ വോയിസ് മെസ്സേജ് കം വീഡിയോ മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് ആ ബട്ടൺ വരുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ എഡിറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ തൊട്ട് വലത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആ ബട്ടൺ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഡൈനാമിക് ബട്ടൺ ആണ് അത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ആ ബട്ടണിലൊന്ന് തൊടുകയാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ ഡബിൾ ടാപ്പ് ടു ചേഞ്ച് ടു വീഡിയോ അതായത് ഈ ഓഡിയോ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതോടെ അതൊരു വീഡിയോ ബട്ടണായിട്ട് മാറും പിന്നെ നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് അത് റെക്കോർഡ് ആവുക എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഓഡിയോ മെസ്സേജ് എങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാതെ
ഈ വോയിസ് മെസ്സേജ് ബട്ടൺ ലോക്ക് ആവും നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തു ശേഷം മുകളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ് യെസ് ഇപ്പോൾ ആ ബട്ടൺ ലോക്കായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന നോക്കാം അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് വലിക്കുക ഇനി ഓഡിയോ സേവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ എഡിറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നമുക്ക് പ്രീവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും നോക്കൂ ഡിലീറ്റ് റെക്കോർഡഡ് വോയിസ് ബട്ടൺ പ്ലേ ബട്ടൺ ഇപ്പം ഈ പ്ലേ ബട്ടണിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പം ആ ബട്ടൺ ഇത് പ്ലേ ആയി അപ്പം നമുക്ക് പ്രീവ്യൂ ചെയ്ത് വോയിസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ നോക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഉണ്ടോ സെൻഡ് ബട്ടണിൽ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം ആ ഓഡിയോ ശാലുവിന് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് ലോക്ക് ചെയ്യൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊരു ഡൈനാമിക് ബട്ടണാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീഡിയോ ബട്ടണിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ ഇവിടെ ഓഡിയോ മെസ്സേജ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോക്ക് ബാക്ക് വന്ന് ശല്യം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ടെലഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെല്ലാ ലൈറ്റിൽ ഇല്ല എന്നുകൂടി നമ്മളതിനോട് ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അവസാനമായി എങ്ങനെയാണ് ടെലഗ്രാമിൽ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ വാട്സപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ബോക്സിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ടെലഗ്രാമിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് പരിഹരിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ലോക്കൽ കോണ്ടാക്ട്സ് മെനു ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐ ഡി ഞാൻ ശാലുവിന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം ഞാനത് ശാലുവിൻ്റെ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നു അവിടുന്ന് അപ്പ് റൈറ്റ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഒറ്റ വിരൽ കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് വരച്ച് അത് വിടാതെ തന്നെ വലത്തോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അവിടെ ലോക്കൽ കോണ്ടാക്ട്സ് മെനു വന്നു അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് നാവിഗേഷൻ ഈ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതല്ലാതെ നാവിഗേഷൻ നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാരക്ടർ വേഡ് ലൈൻസ് അതിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഏതായാലും എഡിറ്റിങ്ങിൽ കയറുന്നു എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പേസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സെലക്ഷൻ മോഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ പേസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് അവിടുന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ സെൻഡ് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഒരാളുടെ എഡിറ്റ് ബോക്സിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ സാധാരണ വാട്സപ്പിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏതായാലും ഇത്രയും ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും എന്നും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം If you like this video please like share and subscribe for feedback suggestions and request for new tutorials contact abilitytechtalk2018 at gmail.com in detail a b i l i t y t e